ரைட் ஸோ நம்ம டீட்டெயில்ஸாக இப்போ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிட்டி கொஷின்ஸ் த எக்ஸிகூட்டிவ் பவர் ஆஃப் த ஸ்டேட் இஸ் வெஸ்டர்ட் இன் த ஒரு மாநில அரசின் நிர்வாகத்துறை அதிகாரம் எங்க இருக்கும் நார்மலா வந்து பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலா பாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மாநில அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நார்மலா ஸ்டேட் அப்படின்னா ஸ்டேட் அப்படின்னா நார்மலா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ்ல கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து கண்ட்ரி அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்டது தான் போட்டிருக்குது ஸோ அதனால அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் இல்லை வெறுமன ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெறுமன ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து கவர்னர் ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க நார்மலாக ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் சொல்லலாம் பட் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்னர் தான் கவர்னரை மீன் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி ஹெட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷனல் ஹெட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த செக்ரட்டரியேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த செக்ரட்டரியேட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி அதே வந்து எந்த செக்ரட்டரியேட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் செக்ரட்டரியேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஐஏஎஸ்க்கே சீஃப் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்லேயே சீனியர் மோஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் என்ன என்ன போஸ்ட்ல இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் சீனியர் மோஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அப்படின்னா சீஃப் செக்ரட்டரி அதே மாதிரி ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சீனியர் மோஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு என்ன பேர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன பேர் அப்படின்னா கேபினட் செக்ரட்டரி காபினட் செயலர் ஸோ கேபினட் செக்ரட்டரி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த செக்ரட்டரியேட் இன் இந்தியா அவர் தான் சேர்மன் ஆஃப் த சிவில் சர்வீசஸ் போர்டு குடிமைப்பணி வாரியத்தோட தலைவர் குடிமைப்பணி வாரியத்தோட தலைவர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேபினட் செக்ரட்டரி அடுத்த கொஸ்டின் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் என்னுமரேட்டட் இன் த ஆர்டிகல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு கொஸ்டின் அது ரிலேட்டட் விஷயத்த எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இது வந்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படின்னாலே நமக்கு தெரியும் இது எங்கேருந்து நம்ம எடுக்க எடுத்தோம் எந்த நாட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா இது வந்து ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ ஆர்டிக்கிள் பார்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பார்ட் ஃபோர் ஏ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகுதி நான்கு ஏ நாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ இது டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா ரைட்ஸ் அப்படின்னா உரிமைகள் உரிமைகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா உரிமைகள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அமெரிக்கா அது மாதிரி எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனால் அது சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்பாங்க எந்த கமிட்டி அப்படின்னா ஸ்வரன்சிங் கமிட்டி ஸ்வரன்சிங் ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்வரன்சிங் கமிட்டியால் சேர்க்கப்பட்டது சரி இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை எப்போ சேர்த்தாங்க எந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக சேர்த்தாங்க எந்த அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக சேர்த்தாங்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மூலமாக சேர்த்தாங்க சொல்லுங்க ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை 
கடமைகள் எந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்ல எத்தனை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன்ல வந்து எத்தனை இருந்தது மொத்தம் கான்ஸ்டியூஷன் மேக்கர் அம்பேத்கர் தலைமையில பண்ணாங்கல்ல அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறதே கிடையாது இது இடையில இலை இலையில செருக்கப்பட்டது போர் ஏல கொண்டு வந்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சேர்க்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பத்து இருந்தது அப்புறம் பத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினொன்று ஆயிடுச்சு இப்போ பதினொன்று ஆயிடுச்சு அந்த பதினொன்று என்ன அப்படிங்கிறது தெரியணும் இப்போ நான் வந்து ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் எத்தனை இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஷெடியூல் நினச்சிட்டு ஆன்சர் பண்ணுறீங்க இப்போ தனிய வேலையை பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அப்படின்னு சொல்கிறார் எட்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அட்டவணை ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும்போது எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்தது அப்படின்னா எட்டு அதுதான் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாச்சு பட் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரிஜினலாக கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் தான் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் தான் இது சேர்க்கப்பட்டது பார்ட் ஃபோர் ஏ ஃபிஃப்டி ஒன் ஏல சேர்க்கப்பட்டது ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனில் அப்போ பத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸை சேர்த்தாங்க பதினொன்று இப்போ இருக்குது இந்த பதினொன்று எப்போ சேர்த்தாங்க இந்த பதினொன்று அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பேரண்ட்டும் தன்னுடைய குழந்தைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கல்வியை வந்து ஓட்டுவதற்காக பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அது வந்து எப்போ அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இது அடிக்கடி கேட்பாங்க எயிட்டி சிக்ஸ்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் டூ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஒரு ஆர்டிக்கலை சேர்த்தாங்க அது என்ன ஆர்டிக்கல் சொல்லுங்கள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் ஒரு ஆர்டிக்கலை சேர்த்தாங்க அது என்ன ஆர்டிக்கல் அடிப்படை உரிமைகள் அடிப்படை உரிமைகளில் ஒரு ஷரத்து சேர்க்கப்பட்டது அந்த ஷரத்து என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ இப்போ சந்திரங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்றாரு உங்களுக்கு உடனே தெரியணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அது அடிப்படை உரிமைகளில் கிடையாது சரிங்களா அடிப்படை உரிமைகளில் கிடையாது இப்போ நான் சொல்றேன் கேட்கறதுக்குலாம் பண்ணுங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் டைப் பண்ணணும் சும்மா வந்து வகுப்பு வந்து அப்படியே சும்மா பார்த்துட்டு இருக்க கூடாது சில பேர் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சரிங்களா அவங்களும் டைப் பண்ணணும் தப்போ ரைட்டோ டைப் பண்ணுங்க ஒரு இது தப்பு பண்ணீங்கன்னா தான் தெரியும் அப்படியே நான் பார்க்கவே மாட்டேன் ஆ காலில் எந்த அடிபடாமல் வந்து சைக்கிள்லாம் கற்றுக்க முடியாது சரியா தப்பு பண்ணுங்க இங்கே தப்பு பண்ணுங்க இனிமேல் தப்பு பண்ண மாட்டாப்புல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க தனிய வேலை எட்டுன்னு சொல்லுவாரா ஐயோ நம்ம ஒரு தடவை கிளாஸில் எட்டுன்னு சொல்லி தப்பாயிடுச்சு யோசிக்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுன்னு நினச்சிட்டோம் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் நம்ம கேட்டது ஒன்று வேறு பண்ணிட்டோம் அப்படின்பாங்க ஸோ அதனால் கேட்குற கேள்விக்கு டைப் பண்ணுங்க இல்லைனா லைவ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாதீங்க சரிங்களா யூ கேன் லாக் அவுட் ஆஃப் த கிளாஸ் எதுக்கு லைவ் கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க வேஸ்ட் ரைட் இப்போ நான் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொன்னார் சரிங்களா ஸோ ஒரு தவறு அட்லீஸ்ட் அது சொல்கிறார் பாருங்க சொல்கிறது அந்த சொல்கிறது தான் தெரியும் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது புரிஞ்சுக்கலை சரிங்களா நான் கேட்டது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேட்டேன் அப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சந்துரு அவருக்கே தெரியும் சந்துரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எந்த ஆர்டிக்கிள் இருந்து எந்த ஆர்டிக்கிள் வரைக்கும் டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி எந்த ஆர்டிக்கிள் இருந்து எந்த ஆர்டிக்கிள் வரைக்கும் சொல்லுங்க ட்ரை பண்ணுங்க ஆ தனிகேவேல் சொல்றாரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸுங்கிறது பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் அப்போ அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்னு சொல்லக்கூடிய டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி நம்ம அயர்லாந்துலேருந்து எடுத்தோம்ல அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது யூஎஸ்ஏ சொல்லிட்டு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸுங்கிறது ரஷ்யா அப்போ டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி எந்த ஆர்டிக்கல் டு எந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் ஓகே தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஒன் அந்த ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ தான் ஃபண்டமெண்ட
ரெமடி கொடுப்பா அதற்கு பரிகாரம் கொடுப்பா அரசியலமைப்பு பரிகாரம் அதனாலதான் உங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து வயலேட் ஆச்சோ அடிப்படை உரிமைகள் உங்களுக்கு எங்கேயெல்லாம் மீறப்பட்டால் நீங்க கோர்ட்டுக்கு போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் அதுக்குரிய ஆர்டிக்கல் என்ன இப்ப டைப் பண்ணணும் நீங்க சரிங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன ஹைகோர்ட்டுக்கு போகக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்னன்னு டைப் பண்ணணும் அடுத்து இத வந்து பாத்தீங்கன்னா சோல் ஆஃப் த ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க யாரு டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அது என்ன ஆர்டிக்கிள் எந்த ஆர்டிக்கில வந்து ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது அரசியலமைப்பின் ஆன்மா போன்றது அப்படின்னு சொன்னாங்க அரசியலமைப்பின் ஆன்மா போன்றது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு வெரி குட் எல்லாம் டைப் பண்றீங்க முப்பத்தி ரெண்டுங்கிற ஆர்டிக்கல் சரிங்களா நான் கேட்டதுக்கு இன்னும் பதில் வரல எந்த ஆர்டிக்கிள் பிரகாரம் ஹைகோர்ட்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் ஹைகோர்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கு போகலாம் தெரியுங்களா அந்த ஆர்டிக்கிள் எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்பாங்க அந்த ஆர்டிக்கிள் என்ன ஸோ ஆர்டிக்கிள் முப்பத்தி ரெண்டு பிரகாரம் சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ரிட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் பேராணைகள் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஐந்து பேராணைகள் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹைகோர்ட் மூலமாக போகக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வெரி குட் ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இப்போ உமா மகேஸ்வரி இனிமேல் இந்த தப்பை பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரா டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸா எக்ஸாம்பிள் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோரும் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ இது பண்ண மாட்டீங்க சரிங்களா ஸோ அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னா தேர்ட்டி டூ ஹைகோர்ட் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு டைமே கொடுக்குறேன் டைப் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு டைப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது சார் என்னால் வேகமாக வேகமெல்லாம் வேணாம் கொஞ்சம் மெதுவாக கூட டைப் பண்ணுங்க ரெண்டாவது கூட டைப் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது சரிங்களா உங்களுக்கு என்ன மனசில் தோணுச்சோ அதை டைப் பண்ணுங்க அப்படியா ஸோ டோன்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ்ட் பை அதர் ஆப்ஷன் அதர் ஆன்சர்ஸ் சரிங்களா இந்த மற்றவங்க அடிச்சிட்டாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு அது தோணணும் உங்களுக்கு அது தோணும் எக்ஸாம்ல நம்ம மட்டும் தான் தனியா எழுத போறோம் சரியா நம்ம கூட யாரும் இருக்க போறது இல்லை நம்ம யாரையும் காப்பி அடிச்சு எழுத போறது கிடையாது சப்போ கார்டியன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து இந்த பரிகாரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் இன் இந்தியா இப்ப சுப்ரீம் கோர்ட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இதுல இருந்து என்னெல்லாம் கேட்பாங்க அடிக்கடி எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு எனக்கு தோணக்கூடிய விதத்துல உங்களுக்கு சொல்றேன் அது எல்லாமே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல முக்கியமானது சுப்ரீம் கோர்ட் எப்பங்க ஏற்படுத்தப்பட்டது எனக்கு தேதியோட வேணுங்க ஏன்னா தேதியோட கேட்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது எந்த தேதியில் ஏற்படுத்தப்பட்டது நான் ஆப்ஷன் கூட கொடுக்குறேன் அதுல இருந்து கூட சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தஞ்சு ஜனவரி இருபத்தாறு ஜனவரி இருபத்தேழு ஜனவரி இருபத்தெட்டு எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது வெரி குட் நிறைய பேர் ஜனவரி இருபத்தி ஆறு அப்படின்னு போட்டுருவீங்க சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஜனவரி இருபத்தி எட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடனே நம்ம இருபத்தி ஆறுன்னு போடுறதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கும் விவரம் தெரிஞ்சவங்க இருபத்தாறுன்னு போடுவாங்க சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா லாஜிக் தெரிஞ்சவங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இருபத்தி ஆறு கிடையாது இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டு சில விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸில் வந்து கேட்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் தேதியோட சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆர்டிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிஐ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் இந்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் எப்போ அவங்களுக்கு வந்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் தேதியோட சொல்லணும் தேதியோட சொல்லணும் 
ஏன்னா அக்டோபர் ரெண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இங்கே ரெண்டுனா நம்ம நினப்போம் ஒருவேளை காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு நம்ம போட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நினப்போம் அது காந்தி ஜெயந்தி அன்னைக்கு கிடையாது அக்டோபர் பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து அக்டோபர் பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அதுதான் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் அதே மாதிரி ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏ அப்புறம் ஆர்டிஇன்னு சொல்லக்கூடியது டீச்சர்ஸ் அவங்களுக்குரியது ஆர்டிஇ ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷன் எப் கேம் இன் டு எஃபெக்ட் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் நடைமுறைக்கு வந்தது ரைட் டு எஜுகேஷன் அனைவருக்கும் அடிப்படை ஆரம்ப கல்வி உரிமை அல்லது ஆர்டிகல் டுவெண்டி ஒன் ஏ அப்படின்னு சொன்னது எப்ப இருந்து நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென் ரைட் டு எஜுகேஷன் ரைட் டு எஜுகேஷன் அனைவருக்குமான அடிப்படை கல்வி அந்த உரிமை இருக்குல்ல இது எப்போ அமுலுக்கு வந்தது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வெரி குட் தறிக்கை வேறு சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டென் அதே இதை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிக்கை வேலு சொல்லும்போதே இன்னொன்று ஒன்று சொல்லியிருந்தாரு என்டிஎம்ஏ ஆக்ட்னு சொல்லக்கூடியது என்டிஎம்ஏ ஆக்ட் அது கொஞ்சம் முக்கியமானது கேட்பாங்க என்டிஎம்ஏ இதெல்லாம் சட்டங்கள் முக்கியமான சட்டங்கள் என்டிஎம்ஏ ஆக்ட் என்டிஎம்ஏ என்னது நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் இந்த நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து நேஷனல் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் பேரிடர் மேலாண்மை சட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ஓகே ரைட் அது கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல வந்து கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா And which article of the Indian Constitution is the Financial Emergency of India proclaimed? Uh, article of the article is Sharath, RCLM, Vidhiyan, Verumal Vidhiyan. The first thing is the first thing is the first thing. 352, that is the first thing. 356, that is the first thing. 360. முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சின்னு சொல்லுவாங்க கவர்னர்ஸ் ரூல் பிரசிடென்ட்ஸ் ரூல் அப்படின்னு சாரி அது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய நெருக்கடி த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இந்த தேசிய நெருக்கடி அப்படிங்கிறது வாரோ இன்டர்னல் ஆம்டு ரெபலியன் மாத்திட்டாங்க இப்போ இன்டர்னல் ஆம்டு ரெபலியன் அப்படின்ட்டு நாற்பத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட்ல வெறுமன இன்டர்னல் ரெபலியனுக்காக தான் நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இந்திரா காந்தி அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி கொண்டாடினாங்க அப்போதான் மிஸ்ஸா கொண்டாடுறது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் அப்போ வந்து பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து பக்ருதீன் அலி அகமது த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இந்தியால இது வரைக்கும் மொத்தம் மூன்று முறை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து தேசிய அவசர நிலை பிரகடனம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு இந்தியாவில் பல முறை கொண்டு வந்திருக்காங்க நிறைய ஸ்டேட்டை வந்து எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸ்டேட்டை கலைச்சிருவாங்க 
இங்க வந்து மாநில ஆயிடுச்சி வந்து கராச்சிருவாங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வரப்படவில்லை இப்ப உங்களுக்கு நான் கேட்கிற கேள்வி தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எத்தனை முறை அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது எந்தெந்த வருடங்கள் தமிழ்நாட்டில் ட்வைஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க டூ டைம்ஸ்ன்னு சொல்லி வைக்கிறாங்க டிஎம்கேல டூ டைம்ஸ் ஏடிஎம்கே டூ டைம்ஸ் ஸோ எப்பப்போ அப்படிங்கிறது ஞாபகம் செய்யுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல யாரு சிஎம் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல யாரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கே அப்போ ஒரு குழப்பமாக இருந்தது கான்ட்ராவர்சியாக இருந்தது ஸோ அப்போ யார் அப்படின்னா இங்கே ஜானகி ஜானகி ராமச்சந்திரன் தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் முதலமைச்சர் யார் தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் முதலமைச்சர் அப்படின்னா அவசரத்தில் நிறைய பேர் ஜெயலலிதா அப்படின்னு சொல்லி போட்டுறக்கூடாது தமிழ்நாட்டின் முதல் பெண் முதலமைச்சர் வந்து ஜானகி ராமச்சந்திரன் அடுத்து வந்து கடைசியாக லேட்டஸ்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தமிழ்நாட்டில் நான்கு முறை தமிழ்நாட்டில் நான்கு முறை வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் யூஸ்ட் ஆர் மிஸ் யூஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் த ஃபெடரல் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அடாப்டட் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் த ஃபெடரல் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபெடரல் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னா மத்திய அதாவது இப்போ சொல்கிற மாதிரி ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்கள் இது வந்து சேர்ந்து செயல்படக்கூடியது ஸோ அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபெடரல் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இந்த ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எந்த நாட்டில் இருந்த இதை வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபெடரல் இந்தியாவோட ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்தியாவோட ஃபெடரல் சிஸ்டம் அது எந்த நாட்டோட இதை பின்பற்றியிருக்கோம் ஸோ ஃபெடரல் சிஸ்டம் இந்தியாவோட பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனடா அது வந்து கனடா சரிங்களா இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து சி அடுத்த ஆறாவது கொஸ்டின் த மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அதிகமாக கிட்டத்தட்ட டூ தேர்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் எதையாவது ஒன்றை வச்சு எழுதியிருக்கோம் இது வந்து ஜீரோ பேஸ்டு கான்ஸ்டியூஷன் கிடையாது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் ஜீரோ பேஸ்டு கிடையாது ஜீரோ பேஸ்ட்னா என்னதுன்னா புதுசாக எழுதுறது பேஸே இல்லாமல் எழுதுறது எந்த அடிப்படையும் இல்லாமல் எழுதுறது இது அப்படி கிடையாது இதுக்கு அடிப்படை என்னது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு இந்திய அரசு சட்டம் இருக்குல்ல அதுதான் பேஸ் அதை வச்சு தான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்புக்கு பிரதான ஆதாரங்கள்ல அதில் இருந்து நம்ம எடுத்தோம் அதில் இருந்து தான் நம்ம சொன்னோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் இருந்து தான் எடுத்தோம் பட் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த ஆர்டிக்கலை கூட சஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ஜெய்மர் ஜெர்மனி வெய்மர் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எடுத்தது வெறுமன எமர்ஜென்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அடுத்த கொஸ்டின் விச் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆடட் த வேர்ட் செக்யூலர் இந்த ப்ரியாம்பல் ப்ரியாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்யூலர் மட்டும் கிடையாது மூன்று வார்த்தைகள் சேர்க்கப்பட்டது அந்த மூன்று வார்த்தைகள் என்னன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மூன்று வார்த்தைகளை சொல்லணும் எக்ஸாம்பிள் கேட்பாங்க அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை செக்யூலர் இன்னொரு வார்த்தை என்ன 
இந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் என்ன செக்யுலர் சோசியலிஸ்ட் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி யாவ செய்யுங்க செக்யுலர் சோசியலிசம் சோசியலிஸ்ட் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி மதச்சார்பின்மை சமதர்மம் ஒற்றுமை இது எல்லாம் எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக அப்படின்னா நாற்பத்தி ரெண்டாவது அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மினி கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதில் சேர்க்கப்பட்டது சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இன்டெகிரிட்டினா சுதந்திரம் கிடையாதுல்ல இன்டெகிரிட்டி ஒரு தேச ஒற்றுமை ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் விச் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கும் போது பார்ட் த்ரீ டைரக்டி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்னா பார்ட் ஃபோர் பார்ட் டூங்கிறது என்னது குடியுரிமை குடியுரிமை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பார்ட் டூ ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் கரெக்ட் சமதர்மம் சமய சார்பற்றது ஒற்றுமை அல்லது ஒருமைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டெகிரிட்டி ஒருமைப்பாடு இன்டெகிரிட்டி நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் டே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் என்னைக்கு அது வந்ததுனால அந்த டே சொல்றேன் நேஷனல் நேஷனல் இன்டெகிரிட்டி டே இன் இந்தியா இந்தியாவில் என்னைக்கு தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் ஸோ நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் டேன்னு சொல்லுவாங்க தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் அது வந்து நவம்பர் பத்தொம்போது இதில் சில பேர்த்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதை சொல்லிடுறேன் ஸோ நேஷனல் இன்டெகிரேஷன் டே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் வந்து நவம்பர் பத்தொம்போது நவம்பர் பத்தொம்போது தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிறந்த தினம் இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிறந்த தினம் இதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷ்னல் யூனிட்டி டே அப்படின்னு இருக்கும் தேசிய ஒற்றுமை தினம்னு ஒன்று இருக்கு நேஷ்னல் யூனிட்டி டே இந்த யூனிட்டி டேங்கிறது யார் அப்படின்னா பட்டேல் அவர்கள் பிறந்த தினம் பட்டேல் அவர்கள் பிறந்த தினம் பட்டேல் அவர்கள் பிறந்த தினம் வந்து அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் புரியுதுங்களா ஸோ இது ரெண்டையும் குழப்பிக்கூடாது நேஷ்னல் இன்டெகிரேஷன் டே தேசிய ஒருமைப்பாட்டு தினம் அப்படின்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிறந்த தினம் நவம்பர் பத்தொம்போது நேஷ்னல் யூனிட்டி டே நேஷ்னல் யூனிட்டி டே யூனிட்டி அப்படின்னா ஒற்றுமை தினம் யூனிட்டி வந்து பட்டேல் பிறந்த தினம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திரா காந்தி அவர்கள் பிறந்த தினம் நவம்பர் பத்தொம்போது சரிங்களா ஸோ அதனால் இது எல்லாமே சில குழப்பிக்கூடிய நீங்கள் விஷயங்கள் தணிகை வேல் ஜிகே எல்லாம் நல்லா ஆன்சர் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு மற்றவர்களை போலவே நிறைய பேர் சில பேர் இருக்காங்க உங்களை போலவே கணிதம் வந்து கொஞ்சம் கடினம்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக தணிகை வேல் ம் எஸ் சார் ரைட் இந்தியன் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பாரோடு ஃப்ரம் ஸோ கணக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டிசைடிங் ஃபேக்டர் எனக்கு எனக்கு தெரியும் ஒரு 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 ஸ்டூடெண்ட் வந்து கணக்கை படிக்க மாட்டாப்ல எப்போ பார் ஜிகே ஜிகேன்றது ஜிகே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஜிகே எல்லாமே படிப்பாள் பட் கணக்கில் விழுங்காதனால இன்றைக்கு வரைக்கும் சர்வீஸ் வாங்காமல் இருக்கிறாப்புல ஸோ அதனால் கணிதம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆப்டிடியூட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் எதுவும் வந்துடும் முடியாததுன்னு நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுனா சர்வசாதாரணமாக பண்ணிடும் அது எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் ப்ராக்டிஸ் 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 தான் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்தியன் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் பாரோடு ஃப்ரம் இந்திய கூட்டாட்சி அமைப்பு முறை இது கொஸ்டினே தப்பு தான் இந்தியாவில் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து தப்பு இங்கிலாந்துன்னு சொல்ல முடியாது 
கூட்டாட்சி அமைப்பு முறை ஃபெடரல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளோடது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் சென்டர் சென்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராங் சென்டர்ங்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் நினச்சாலும் பிரிஞ்சு போயிட முடியாது அமெரிக்காவில் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு ஸ்டேட் எந்த ஸ்டேட் நினைச்சாலும் பிரிஞ்சு போயிடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் தப்பு கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கனடா மஸ்ட் பி ஆன்சர் அடுத்து த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வாஸ் எலெக்டட் பை த மோட் ஆஃப் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபை இருக்குல்ல இந்த நிர்ணய சபை எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டைரக்ட் எலெக்ஷனா மக்களா போட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதில்ல இது வந்து என்னதுனா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் கான்ஸ்டிடியூன்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியா முத ரெண்டு பேத்துக்கும் சேர்த்து பண்ணாங்க அப்புறம் பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சதுனால அப்புறம் பாகிஸ்தானுக்கு தனியாக வந்தது இந்த அசம்பிளி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி முத முத எப்ப மீட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நைன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் நைன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ல மீட் பண்ணாங்க லாஸ்ட் செஷன் வந்து டுவெண்டி ஃபோர்த் ஜனவரி நைன்டீன் பிப்டி மீட் பண்ணாங்க டுவெண்டி ஃபோர்த் ஜனவரி நைன்டீன் பிப்டி ஆனா கான்ஸ்டியூஷன் ரெடி ஆனது எப்ப அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்லயே ரெடி ஆயிடுச்சு நவம்பர் டுவெண்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அந்த நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் தான் தேசிய சட்ட தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது இல்லை தேசிய நேஷனல் கான்ஸ்டியூஷன் டேன்னு சொல்லுவாங்க அமுலுக்கு வந்த தினம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி பட் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினம் அடாப்டட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அடாப்டட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினம் அடாப்ட் அமுலுக்கு வந்த தினம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஜன்வரி திரும்ப எழுதிடுறேன் அது அடிக்கடி உங்களுக்கு குறப்பக்கூடிய விஷயங்கள் ஜன்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜன்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் கேம் இன் டு ஃபோர்ஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நடைமுறைக்கு வந்த தினம் 1950 அடுத்து நான் கேட்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்கு அடாப்ட் அடாப்ட் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினம் சொல்லுங்க ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினம் என்னைக்கு 1949 நவம்பர் 26. ரெண்டுமே டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சிட்டிங் எப்போ அப்படின்னு சொன்னேன் நைன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் முத முத கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி என்னைக்கு எல்லாரும் சைன் போட்டாங்க இந்த கான்ஸ்டியூஷன் மெம்பர்ஸ் எல்லாமே சைன் போட்டாங்கல்ல சிக்னேச்சர் கையெழுத்துட்ட தினம் சைன்ட் டேட் என்னைக்கு சைன் போட்டாங்க எல்லாம் அதான் அந்த கடைசியாக மீட் பண்ணது கடைசியாக மீட் பண்ணது சொன்னேன் இல்லை கடைசியாக மீட் பண்ணது என்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அமுலுக்கு வர்றதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி அமுலுக்கு வர்றதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் எல்லாரும் சைன் போட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜனவரி நைன்டீன் அடுத்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்ஸ் அப்சர்வ் ஆன் இப்போதான் பார்த்தோம் கான்ஸ்டியூஷன் டே இந்திய அரசியலமைப்பு தினம் இந்நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் டே இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டேங்கிறது இதில் எதுவுமே ஆப்ஷனே கிடையாது இந்த கொஸ்டினே தப்பு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் டே அப்படிங்கிறது நவம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இதில் நவம்பர் இல்லவே இல்லை Which article of the constitution defined equality before law? Equality before law, you know, Article 14. That's why untouchability. You know, Article 17. 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 Article 17.
குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு கேட்பாங்க குழந்தை தொழிலாளர் ஒழிப்பு வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்டி சைல்ட் லேபர் மைனாரிட்டிஸ்க்கு எந்த ஆர்டிக்கல் சிறுபான்மையினர் நலனுக்காக எந்த ஆர்டிக்கல் ட்வெண்டி நைன் வெரி குட் ட்வெண்ட்டி நைனுங்கிறது சிறுபான்மையினர் நலனுக்கான ஆர்டிக்கல் சிறுபான்மையினர் நலனுக்கான ஆர்டிக்கல் ட்வெண்ட்டி நைன் Who stated the doctrine of separation of powers in the government? அரசாங்கத்தில் இந்த அதிகார பகிர்வு அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடு அதிகார பகிர்வு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு அதிகாரத்தை பகிர்ந்து அளிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாடு ஸோ இது வந்து ஒரு தியரி இந்த கோட்பாடை சொன்னவர் யார் அப்படின்னா மான்டெஸ்க் மான்டெஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு அதிகார பகிர்வு கோட்பாடு ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படிங்கிறது ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படிங்கிறது எதற்கானது அப்படின்னா எலமெண்ட்ரி எஜுகேஷனுக்காக ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு கரும்பலகை திட்டம் இது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படிங்கிறது இந்த ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படிங்கிறது இது வந்து தேசிய அளவிலான ஒரு திட்டம் இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு பின்னாடி கொண்டு வந்தது எந்த வருடம் கொண்டு வந்தது ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஆறு கொள்கைக்கு பின்னாடி கொண்டு வரப்பட்டது மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி எஜுகேஷன் அதற்காக கொண்டாடுது ஆரம்ப கல்விக்காக ஆப்ரேஷன் பிளாக் போர்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய திட்டம் நேம் த கவர்னர் ஜெனரல் ஹூ ரிமூவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் இம்போஸ்ட் ஆன் த இந்தியன் பிரஸ் இந்திய பத்திரிகையின் மீது விதிக்கப்பட்ட தடையை நீக்கியவர் இதில் ரிப்பன் இருந்ததுன்னா ரிப்பன்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி தடையை நீக்கியது அப்படிங்கிறது எந்த எப்படின்னா யார் சார்லஸ் மெட்கால்ஃப் சார்லஸ் மெட்கால்ஃப் சீதா ஏற்கனவே போட்ட தடைகள் லிட்டன் போட்ட தடைகளை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணவர் தான் ரிப்பன் பட் நிறைய தடைகளை நிறைய இதை கொடுத்தவர் அப்படின்றத சொல்லக்கூடியது யார் அப்படின்னா அவராகவே முன் வந்து பண்ணவர் யார் அப்படின்னா சார்லஸ் மெட்கால்ஃப் ஸோ இங்கே ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி அடுத்து விச் ஆர்டிகல் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா இந்திய அரசின் தலைமை தனக்கு தனியாளரின் கடமைகளை குறிப்பிடுவது எது அவரை பற்றி சொல்லுவது எது கடமைகளை குறிப்பிடுவது ஸோ ஆர்டிகல் காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறது சிஏஜியை பற்றி சொல்லக்கூடியது பட் கேட்டிருக்கிறது என்னது அப்படின்னா அவரின் கடமைகள் அவருடைய டியூட்டிஸ் கேட்குறாங்க அவருடைய கடமைகளை பற்றி கேட்குறாங்க டியூட்டிஸ் அண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கும்போது அது ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆர்டிகிள் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் சிஏஜியை பற்றி கேட்கல அவருடைய டியூட்டிஸ் கடமைகளை பற்றி கேட்குறாங்க அதே மாதிரி அட்டார்னி ஜெனரல் அட்டார்னி ஜெனரல் கூறிய ஆர்டிக்கல் என்ன அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு ஆர்டிக்கல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அட்டார்னி ஜெனரலுக்கு ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் இப்போ யார் இருக்கு அட்டார்னி ஜெனரல் கே கே வேணுகோபால் இப்போ அட்டார்னி ஜெனரல் கே கே வேணுகோபால் ஃபர்ஸ்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் இப்போ தனியவேல் கேட்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டார்னி ஜெனரல் யார் அப்படின்னா செத்தல்வட் எம்சி செத்தல்வட் இந்த எம்சி செத்தல்வட் தலைமையில தான் முதல் முதல்ல என்ன குழு என்ன இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதை சொல்லுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் முதல் முதல்ல சட்டக்குழு முதல் சட்டக்குழு இவர் தலைமையில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது முதல் அட்டார்னி ஜெனரல் இவர் 
முதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் அதே மாதிரி முதல் காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்ல தலைமை கணக்கு தணிக்கையார் இவர் யார் முதல் முதல்ல அப்படின்னா நராஹரி ராவ் நராஹரி ராவ் இப்ப யார் இப்போ காம்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா பிரசன்ட் ஹூ இஸ் த பிரசன்ட் கிரிஷ் கிரிஷ் சந்திரா மர்மு கிரிஷ் சந்திரா மர்மு which is the lowest ladder in the panchayat raj lowest ladder in the panchayat raj the lowest ladder the lowest ladder abdin solla kudiya edu abdina grama sabha grama sabai the grama sabai abdingiradhu enna edu enna paathina அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எலிஜிபிள் ஓட்டர்ஸ் எல்லாமே அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற எலிஜிபிள் ஓட்டர்ஸ் எல்லாமே இந்த கிராம சபை தான் ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை முறை கூடும் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் கிராம சபை கிராம சபை அப்படிங்கிறது கிராம சபா அப்படிங்கிறது அந்த வில்லேஜில் இருக்கக்கூடிய பதினெட்டு வயசுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கிராம சபையை வந்து எந்த ஆர்டிக்கிள் சொல்றாங்க அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ பி முதல் நான்கு முறை கூடுறது வருடத்திற்கு இப்போது ஆறு முறை கூட வேண்டும் கிராம சபை வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் நோ அந்த சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டில் சிக்ஸ் டைம்ஸ் அதில் புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் ஒன்னுங்கிறது உள்ளாட்சி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது நவம்பர் ஒன்று வந்து உள்ளாட்சி தினம் உள்ளாட்சி தினத்துக்கும் வரும் மொத்த ஆறு முறை மத இருந்ததை விட எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்தது என்னது உள்ளாட்சி தினம் அதுக்கப்புறம் என்னது நீர் தினம் ஸோ அப்போ நாறு எந்தெந்த நாட்கள்ல கூடும் அப்படின்னா ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு ஜனவரி இருபத்தாறு குடியரசு மே ஒன்று தொழிலாளர் தினம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு சுதந்திர தினம் அக்டோபர் ரெண்டு காந்தியடிகள் பிறந்த தினம் இது வரைக்கும் தான் இது வரைக்கும் இருந்தது இப்போ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக தண்ணீர் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு உலக தண்ணீர் தினம் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாட்சிகள் தினம் உள்ளாட்சி தினம் உள்ளாட்சிகள் தினம் ஸோ இதில் இன்னும் சேர்த்து இப்போ மொத்தம் வந்து ஆறு முறை கூடுகிறது இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது யார் அப்பாயிண்ட் பண்ண யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடிய எது இருக்கு ஸ்டேட்ல ஏன்னா சீஃப் மினிஸ்டருக்கு தான் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் சென்ட்ரல் ஏன்னா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர் அப்போ முதல் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ண பின்னாடி தான் அப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வருவாங்க ஸோ தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒம் நாலு தொண்ணூத்தி நாலு இந்தியாவில் வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு அப்போதான் அந்த பதினொன்னாவது பன்னெண்டாவது சட்டத்தில் இது ஷெடியூல் வந்தது எழுபத்தி மூணாவது எழுபத்தி நாலாவது அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ அவர் கேட்குறாரு தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் டே என்னைக்கு சார் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டு பஞ்சாயத்து ராஜ் டே தான் இந்த உள்ளாட்சி தினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அது நவம்பர் ஒன்று தான் அது சொல்வாங்க பட் தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினங்கிறது வேற எல்லாமே பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் நார்மலாக தமிழ்நாட்டிலே அந்த தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தினத்தை கொண்டாடுவாங்க தமிழ்நாடுக்குன்னு ஸ்பெஷலாக நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா அந்த உள்ளாட்சி தினத்தை வேணால் சொல்லலாம் தேசிய லெவலில் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் தினம் என்னைக்கு அப்படின்னா செவன்டி ஃபோர்த் சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஏப்ரல் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ தான் செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் வந்து கொண்டாந்தாங்க அது எஃபெக்ட் வந்தது வந்து நைன்டீன் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் யூஜிசி எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டது எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனால் யூஜிசி ஏற்படுத்தப்பட்டது யூஜிசி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் 
19 எந்த வருஷம் ஏற்படுத்தப்பட்டது யூஜிசி சோ யூஜிசி வந்து யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் 1953 UGC, okay. UGC, University Grants Commission, அப்படிங்கிறது 1953, எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷனால் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்போ யார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் தான் ஃபர்ஸ்ட் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் அவரோட பர்த்டே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேசிய கல்வி தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே ரொம்ப முக்கியம் தேசிய கல்வி தினம் என்னைக்கு தே என்னைக்கு தேசிய கல்வி தினம் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே அப்படிங்கிறது நவம்பர் லெவன் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே அப்படிங்கிறது நவம்பர் லெவன் ஸோ யூஜிசி வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீல ஏற்படுத்தப்பட்டது யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் இன் விச் இயர் சப்ரஷன் ஆஃப் இம்மாரல் Traffic in Women and Girls Act, CETA, was passed. S-I-T-A. Pengalayim, Sirimigalayim, Thakadavaliyil kundu silvarai, Thadukkum, Chattam. And the CETA, Abdiing Ira, Act. Yandha Varadam? Ayrathi, Tharayrathi, Aimbatthi, Aadu. Inna maari, Mukkiya maana, Sattangal anna, Therinjo Uchikam. முக்கிய சட்டங்கள் சார் ரொம்ப முக்கியமான சட்டங்கள்லாம் நான் சொல்கிறேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப முக்கிய சட்டங்கள் அதெல்லாம் என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் எப்போ என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு திட்டம் பாதுகாப்பு சட்டம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் இது தெரியாதவங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுல இருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் என்வாயர்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று டவுரி ப்ரொஹிபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் அதாவது டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட்னு சொல்லுவாங்க டொமஸ்டிக் குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் விமன் ஃப்ரம் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் குடும்ப வன்முறை சட்டம் குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து குடும்ப வன்முறை தடுப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து இப்ப ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட்னு கேட்கறாங்க என்னைக்கு ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு மாநில மறு சீரமைப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் வந்து நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் அதில் முக்கியமான சட்டம் அடுத்து பிரகிபிஷன் ஆஃப் சைல்டு மேரேஜஸ் ஆக்ட் குழந்தை திருமணம் தடுப்பு சட்டம் குழந்தை திருமண தடுப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு குழந்தை திருமணம் தடுப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி போக்சோ எப்போ போக்சோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு வெரி குட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஸுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் செக்ஸுவல் அஃபென்சஸ் ஆக்ட் குழந்தைகளின் பாலின குற்றங்களை தடுக்கும் சட்டம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஆக்ட் மூன்றாம் பாலினத்தவர் சட்டம் மூன்றாம் பாலினத்தவர் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆக்ட் மூன்றாம் பாலினத்தவரின் உரிமைகளை பாதுகாக்கும் சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ரெண்டாயிரத்தி 
பத்தொன்பது இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் ரெண்டாயிரம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் ரெண்டாயிரம் இந்தியன் பீனல் கோட் இந்தியன் பீனல் கோட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது ஐபிசின்னு சொல்லுவாங்க இந்திய தண்டனை சட்டம் இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபது அடுத்து இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இந்திய வனச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இந்திய வனச்சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அடுத்து வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்து த வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் தண்ணீர் மாசுபடுவதை தடுக்க மற்றும் குறைக்கும் சட்டம் தண்ணீர் மாசுபாடு மற்றும் குறைக்கும் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு த வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் த பொல்யூஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு அடுத்து குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அடுத்து எஸ்சி எஸ்டி ஆக்ட் ஷெடியூல் காஸ்ட் அண்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஆக்ட் பட்டியநில ஜாதிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் சட்டம் ப்ரிவென்ஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது அடுத்து ஸ்பெஷல் மேரேஜ் ஆக்ட் சிறப்பு திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு சிறப்பு திருமண சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் நேஷனல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இன்னும் ரெண்டு மூணு தான் இருக்கு த ரைட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் டிசபிலிட்டி ஆக்ட் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டம் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி இல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் பேருகால நலச்சட்டம் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அடுத்து பாண்டட் லேபர் சிஸ்டம் அபாலிஷன் ஆக்ட் பாண்டட் லேபர் சிஸ்டம் அபாலிஷன் ஆக்ட் பாண்டட் பிணை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு சட்டம் சொல்லுங்க இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்
பிணை தொழிலாளர்கள் ஒழிப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறு அடுத்து ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் இதுல தான் நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் ஊழல் தடுப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அடுத்து லோக்பால் அண்ட் லோக் ஆயுக்தா ஆக்ட் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் நேஷனல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் தேசிய பசுமை ஆணையம் நேஷனல் பசுமை தேசிய பசுமை ஆணையம் தீர்ப்பாயம் தீர்ப்பாயம் சொல்லுவாங்க ட்ரிபியூனல் தீர்ப்பாயம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாய சட்டம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாணைய சட்டம் தீர்ப்பாய சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வாட்டருக்கு ஒண்ணு சொன்னேன் வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் பொல்யூஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் வாட்டருக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஏற்கனவே எழுதியிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஏர் மாசுபடுறதுக்குரிய தடுக்கக்கூடிய சட்டம் ஏர் காற்று மாசுபடு தடுப்பக்கூடிய சட்டம் வாட்டருக்கு நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்னு முதல்ல சொல்லியிருக்கேன் ஏருக்கு எழுதிக்கேங்க அது பக்கத்திலே நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ஏருக்கு நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் அடுத்து பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் பயோலாஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் அல்லது பயோடைவர்சிட்டி ஆக்ட் சொல்லுவாங்க பல்லுயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஓகே மீதி அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுங்கள் எல்லா மிஸ்டேக்கும் அதுக்குள்ள நீங்கள் சாரியெல்லாம் கேட்க தேவையில்லை தப்பாக கூட அடுப்புங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டைப் பண்ணால் போதும் எக்ஸாமில் இந்த தப்பாக பண்ணாதீங்க அவ்வளோ தேங்க்யூ